இந்த சம் புரிஞ்சுதுங்களா இந்த சம் மே நிறுத்திட்டு ஒன்றுக்கு ரெண்டு டைம் ரிவைன் பண்ணி ரிவைன் பண்ணி போட்டு பாருங்க உங்கள் நோட்டில் எடுத்துக்கிட்டு இந்த சம் கொஸ்டின் அந்த சம்மை கொஸ்டின் எழுதிக்கிட்டு இது மாதிரி என்னையாவே போட்டு நீங்கள் ஆன்சர் கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னு பாருங்கள் ஓகேங்களா இது தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸில் நான் அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாலும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான சம்பளம் இவங்களால் போட முடியுங்க அதில் ஆச்சு அப்படியே இல்லைங்க ஓகேங்களா இதில் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிட்டர்மனோட டெஃபினிஷன்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ கூஃபேக்டர் மைனர் மேட்ரிக்ஸ் கூஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் அப்புறம் அஜி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ்க்கு அஜியே டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ்க்கு இன்வெஸ்ட் ஏ இன்வெஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்குரிய ஃபார்முலாக்கள் அஜியே உரிய ஃபார்முலாக்கள் அதே த்ரீ கிராஸ் த்ரீல எப்படி அஜியை கண்டுபிடிக்கிறது டிடர்மன் கண்டுபிடிக்கிறது ஏ இன்வெஸ்ட் ஃபைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் டீப்பாக பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆன்லைன் கிளாஸ் ரெண்டுங்க ஃபஸ்ட் வீடியோ நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருந்தோம் நம்ம பன்னெண்டாம் வகுப்பு சாப்டர் ஒன்று அணிகள் மற்றும் அணிக்கோவின் பயன்பாடுகள் ஆங்கிலத்தில் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிடர்மினன்ஸ் சொல்லுவாங்க சாப்பிட தாங்க இது நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நீங்கள் படிச்சுன்ற ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தாங்க நான் இந்த வீடியோவில் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு டெஃபினிஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோவில் ஓகேங்களா சரிங்க வீடியோ பிடிச்சி நான் லைக் பண்ணுங்கள் புதுசாக வந்துருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அந்த ரோல் படிக்கிறவங்க அல்லது லெவன்த் முடிச்சு டோல் வரவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க சரிங்க இது நம்ம என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் லெவன்த் படிச்சு தாங்க சதுரானியின் அணிக்கோவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது டிடர்மன் ஆஃப் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் தான் ஃபஸ்ட் டிடர்மன் கண்டுபிடிக்க முடியும் நீங்கள் லெவன்த்ல படிச்சிருக்கீங்க அதை தான் நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த ஹெட்டிங்ல சரி ஓகே அதனுடைய சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இது நீங்கள் லோயர் கிளாஸ் படிச்சுருக்கீங்க ஒரு அணியினுடைய வரிசை எப்படி சொல்லுவோம் நிறைகள் என்று நிரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிறை என்று நிரல் அதாவது இங்கிலீஷ் சொன்னால் ஆர்ட் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஈஸ் ரோஸ் பை காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ரோ கிராஸ் காலம் அப்படின்னு எழுதுவோம் சரி அது எப்படி இதெல்லாம் ஆர்ட் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் எல்லாம் ஒன் மார்க் நீங்கள் எழுதி வந்துருக்கீங்க லோயர் கிளாஸ் சரி ஓகேங்க இப்போ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் தான் நம்ம இதுக்கு டிடர்மினேட்டை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் பை ஆர்டர் என்ன என்ன இருக்கும்னு அப்புறம் டிடர்மெண்ட் வந்து எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னா ரெண்டு லைன் கடையில் தான் எழுதுவோம் அல்லது டிஇடி ஆஃப் ஏ டிடர்மெண்ட்னுடைய ஃபஸ்ட் மூணு லெட்டர் மட்டும் போட்டு ஆஃப் ஏ அப்படின்னு ஏன்னா குறிப்போம் நாபகத்தில் வச்சுக்கங்க இது ஆல்சோ டெல் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் லெவன்த்தில் டெல் அப்படிங்கிற சிம்பிள் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா நாபகம் வச்சுக்கோங்க டெல் ஏரியாவுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்க நம்ம இதை வச்சு ஏரியா வச்சு கண்டுபிடிப்போம் ஏரியா கண்டுபிடிச்சு லெவன்த்லேயும் நம்ம சம் லாஸ்ட் எக்ஸைஸில் பார்த்தா அது டெல்லு கூட நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் நாபகம் வச்சுக்கங்க இப்போ ஃபேக்டர் தீரம் அந்த எக்ஸைஸ்லாம் நம்ம டெல் யூஸ் பண்ணிட்டு வந்திருப்போம் டிடர்மெண்ட் ஆஃப் ஏன் ஏதாவது கஷ்டமாக இருந்தால் டெல்லு கூட போட்டிருப்போம் சரி ஓகே தெரிஞ்சுக்கு இதை டெல்லு போடலாம் உங்கள் புக்கில் கொடுக்கல இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கும் சரிங்க அடுத்து என்ன பாயிண்ட் சொல்கிறோம் லெட் இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டுங்க இது வந்து மைனர் மேட்ரிக்ஸ்னுடைய டெஃபினிஷன் எப்படி மைனர் மேட்ரிக்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது கூட டெஃபினிஷன் புக்கில் பேஜ் நம்பர் டூவில் கொடுத்துருக்கீங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒரு சதுர அணியின் சேர் பண்ணி அப்படிங்கிற டாப்பிக்ல கொடுப்பாங்க அதை இங்கிலீஷ் மீதியில் அஜெண்ட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் டாப்பிக்ல இது கொடுத்துருப்பாங்க இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ஹிண்ட்ஸ் எடுத்து நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கிறோம் உங்களுக்கு புரியல ப்ராப்ளம் சரி என்ன சொல்கிறாங்க லெட் ஸ்மால் ஏ ஐஜே அப்படிங்கிறது உள்ளுக்கு கேபிட்டல் ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் கொடுக்கறதுனா உள்ளுக்கு ஒவ்வொரு எலமெண்ட் ஸ்மால் ஏ ஒன் ஒன் ஸ்மால் ஏ ஒன் டூ ஸ்மால் ஏ ஒன் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுங்க அது காமன் பேரில் ஐங்கிறது ரோ குறிக்கிறது ஜேங்கிறது காடு குறிக்கிது இப்போ இதை எலமெண்ட் of A, element of A and what are you going to denote? A and Rani is a call. Sitting at, who is going to be there? Sitting at, what is the intersection of the i-th row and j-th column? That's what you are going to do. The intersection of the i-th row is going to sit in a matrix A. That's what you are going to do. The intersection of the i-th row and j-th column is deleting i-th row and j-th column. You are going to remove the i-th row. அப்படி கிடைக்கிற மேட்ரிக்ஸ் இருக்குதுங்க அப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சது அப்டைனட் அல் ஃபைண்டிங் ஏ சப் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் என் மைனஸ் ஒன் ஒன்று கம்மியாக ஆர்டரில் ஃபஸ்ட்டு என் இருந்ததுன்னா அதில் ஒன்று கம்மியாயிருங்க இப்போ த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்தானா உங்களுக்கு எத்தனை கிடைக்குங்க டூ கிராஸ் டூவில் ஒரு சப் மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் அதை இட் இஸ் கால்டு எப்படி அழைப்பாங்களாமா மைனர் மேட்ரிக்ஸ் டூ கிராஸ் டூவில் கிடச்சதுன்னா அது மைனர் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா எலமெண்ட்ஸ் ஒரு சிங்கிள் எலமெண்ட் டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ்க்கு நீங்கள் ஐத் ரோ ஜேத் காலத்தை மறைச்சிட்டு அது இருக்கிற ரோ காலத்தை மறைச்சிட்டு பார்க்குறத மைனர் ஆஃப் த எலமெண்ட் ஏஐஜே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த எல
மைனர் மேட்ரிக்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கங்க இது நீங்கள் ஏன்னா ஒரு கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின் கேட்கும் போது நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறது உதவும் இப்போ நான் சொல்கிற பாயிண்ட் இப்படி மாற்றி யோசிச்சு பார்க்கணும் சரி ஓகே அடுத்தது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் இது ஒரு மெயின் இதுங்க கோ ஃபேக்டர்னுடைய கோ ஃபேக்டர் எலமெண்ட்ஸ்னுடைய அது மொத்தத்தில் கோ ஃபேக்டர்னு வச்சுக்கலாங்க கோ ஃபேக்டர்னுடைய இணைகாரணி பண்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இணைகாரணி பண்பு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய சில தீரங்களை சால்வ் பண்ணுறது இதை யூஸ் பண்ணுவோம் சம்பளம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன் மார்க்கில் உங்களுக்கு கேட்கலாம் கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின் அதனால தெரிஞ்சுக்க அதை நான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் கோ ஃபேக்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெட் கலரில் ஐஜே ஐஜேன்னு போட்டிருப்பேன் மீதியெல்லாம் ஏ ஒன் கேபிட்டல் ஏ ஒன் ஏ ப்ளஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் இன்ட்டு கேபிட்டல் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ இன்ட்டு கேபிட்டல் ஏ த்ரீ எக்ஸட்ரா ஸ்மால் ஏ என் அப்படின்னு போட்டு ஐ ஜே ஐ ஜேன்னு போட்டிருப்பேன் இது மாதிரி இந்த இடத்த மாறதுக்கு நான் கலரில் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் அதை சிம்பிளாக சொன்னால் ஸ்மால் ஏங்கிறது இது இவன் மேட்ரிக்ஸினுடைய எலமெண்ட்ஸ் இது இருக்கிற ரோ காலத்தை டெலிட் பண்ணிட்டு நம்ம கிடைக்கிறது தான் கேபிட்டல் ஏ ஐஜே இந்த கேபிட்டல் ஏ ஐஜேங்கிறது கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் மைனஸு ப்ளஸ் அதை பார்த்து போட்டுக்கணுங்க அதே மாதிரி இதுக்கு அதே மாதிரி தாங்க சேம் அதே மாதிரி எடுக்கிறீங்க ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா அதே மாதிரி என் டைம்ஸ்க்கு நீங்கள் கொண்டு போகலாங்க ஆர்டர் என் இருக்கிற மேட்ரிக்ஸ் இவன் மேட்ரிக்ஸ் ஆர்டர் என்ன இருந்ததுன்னா என் வரிசை உடைய அணி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கு என் வரைக்கும் எழுதலாம் ஐஜே வந்து அங்கே கமெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் கீழே சைடில் என்னன்னு கொடுத்துருக்கோம் இஃப் ஐஜேவு சமமாக இருந்தால் ஒன் ஒன் டூ டூ த்ரீ த்ரீ என் என் அப்படின்னு சேமாக வந்தால் அது எதை எதனுடைய வேல்யூவை குறிக்குதாமா டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏவை குறிக்குது அது டெல்லை குறிக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதே மாறி மாறி வந்தால் ரெண்டு சமம் இல்லாமல் வந்தால் இங்கே ஏ ஒன் ஒன் ஐக்கு ஒன் போடுறீங்க ஜேவுக்கு டூ போட்டால் இது மாதிரி மாறி வந்துருச்சுன்னா இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா ஜீரோ தான் வரும் அப்படிங்கிற அப்படிங்க இது ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க சேமாக இருந்ததுன்னு அந்த ரெண்டு இடத்துல வேலை பதினொன்று பதினொன்று பன்னெண்டு பன்னெண்டு பதிமூணு பதிமூணு இப்படி வந்தா ஐயும் ஜேவுமே சேமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா அப்படி வந்தால் அது டிடம் ஆஃப் ஏவுக்கு சமம் சமம் இல்லை என்றால் ஜீரோ இதோ கேட்கலாங்க இதில் நம்பர் போட்டு ஐக்கு ஜேவுக்கெலாம் போட்டு நம்பர் போட்டு தரலாம் ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கங்க ஜேஇ எக்ஸாம் போனீங்கன்னா அங்கே கேட்கலாம் சரி இது முக்கியமாக அந்த நோட் தெரிஞ்சுக்க டிடம் ஆஃப் ஏ இஸ் ரீட் ஏஸ் டிடம் ஆஃப் ஏ இந்த சிம்பிள் போட்டு இருந்தால் இது டிடம் ஆஃப் ஏ தான் நீங்கள் மேட்ரிக்ஸ் படிக்கணும் வெக்டர் சாப்டில் மாலஸ் போட்டோம்னா வெக்டர் சாப்டிலோ வேறு சாப்டில் அப்படி போட்டு ஏரியா கண்டுபிடிக்க போன வருஷம் மைனஸ் த்ரீனு வந்தால் ப்ளஸ் த்ரீன் எழுதுவோம் இதுக்கு பேர் மாடுலஸ் மைனஸ் வந்தால் ப்ளஸ் மாதிரி எழுதுவோம் ஆனால் இந்த இடத்துல இது மாதிரி லைன் போட்டால் அது டிடம் ஆஃப் ஏ தான் நீ படிக்கணும் நாட் ரீட் ஏஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ அது தவறான இந்த இடத்துல பயன்படுத்துறீங்க அந்த வார்த்தையா ரீஸ் அண்ட் டிடம் ஆஃப் ஏங்கிறது மைனஸ் குறியும் வரலாம் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இதாங்க சரி அடுத்தது சரிங்க இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்க்கலாங்க ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் டிடம் ஆஃப் ஏ இப்படி இந்த டிடம் ஆஃப் ஏவுக்கு வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க இந்த ஏ கொடுக்க வேண்டியும் இதை மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க டிடம் லைன் கையில் கொடுத்தா தான் எக்ஸ்பேன் பண்ணுவோம் அது எப்படி பண்ணுறது அதில் கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி வருது மைனர் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி இன்வால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாங்க வாங்க நான் அதை எக்ஸ்பேன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதில் உங்களுக்கு தெரியும் ஹரிஜாண்டலாக இருக்கிறது ரோ ஒன் ரோ டூ ரோ த்ரீ அப்படின்னா லெவன்த்தில் படிச்சிருக்கிறீங்க இல்லை தெரிஞ்சுங்க ஹரிஜாண்டலாக இருக்கிறது ரோக்கல் வெர்டிகலாக இருக்கிறது காலன்ஸ் கம்ப்யூட்டர் குரூப் ஆகிருந்தேன்னா தெரிஞ்சிருப்பாங்க நம்ம சயின்ஸ் குரூப்புக்கு தெரியாது அதனால தெரிஞ்சுக்கங்க ஓகேவா நான் சொல்கிறது சரிங்க வெர்டிகலாக இருந்தால் காலம் கால் கால் எப்போவுமே வெர்டிகலாக தாங்க நிற்போம் நாம் நிற்கும்போது நம்ம கால் அது மாதிரி காலம் தான் வெர்டிகலாக இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கங்க சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா சரிங்க ரோனா அப்படி படுத்துருக்கிறாப்பில் இருக்குங்க ஹரிஜாண்டெல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கங்க சரி இப்போ இதை நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேங்க வித் ரோவனை பொறுத்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எக்ஸ்பேண்டிங் வித் ரோ ஒன் வி கெட் கிடைக்கிறது ஆர் ஒன்னை பொறுத்து விரிவுபடுத்த கிடைப்பது டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு இப்போ நான் சொல்கிறேங்க இந்த ரெண்டு ஐத்ரோ ஜேத் காலம் அந்த எலமெண்ட்டுக்கு இது நல்லா நான் போச்சுங்க நான் மைண்டில் உங்கள் மரம் ஒன்று இந்த இடத்துல ப்ளஸ்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் என்ன காரணம்னா மைனஸ் ஒன் பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஆயிருங்க அப்புறம் ப்ளஸ் ஆயிருந்த இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் பவர் என்ன இருக்குதுங்க ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு முன்னாடி இருக்குது இன்ட்டு டூ போட்டுட்டு இந்த ரோ காலத்தை மறைச்சிட்டு மைனர் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து எழுதிக்கோங்க டூ ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் அடுத்தது ப்ளஸ் அடுத்தது மைனஸ் ஒன் பவர் எல்லாத்தையும் கூட்டுறங்க மைனஸ் ஒன் பவர் இந்த இந்த நம்ம இந்த இந்த பிளேஸ்க்கு வேல்யூ என
ஒன் மார்க் கொஸ்டின்கலாம் இல்லை இடம் மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே ப்ளஸ்ல ஆரம்பிக்கணுங்க மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் இதை ஈஸியாக நான் வச்சிங்க இங்கே ப்ளஸ் போட்டுக்கலாம் இந்த டூ எடுக்கும்போது முன்னாடி ப்ளஸ் இருக்குது மைனஸ் ஒன் எடுக்கும்போது மைனஸ் இருக்குது அதாவது இந்த பிளேஸ் வேல்யூ எடுக்கும்போது மைனஸ் முன்னாடி போட்டுக்கணும் இந்த பிளேஸ் எடுக்கும்போது ப்ளஸ் போட்டுக்கணும் அப்படின்னு ஆபிச்சலாம் நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்போட கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டெப் போடாமல் கூட இது டேரெக்டாக எழுதலாம் லெவன்த்லேயே தெரிஞ்சிருப்பீங்க சரி இதை எப்படி எக்ஸ்பேன் பண்ணுறது டூ இன்ட்டு பிரைமரி டைகோனல் மைனஸ் செகண்டரி டைகோனல் பிரைமரி மைனஸ் செகண்டரி டூ கிராஸ் டூ இந்த கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் இந்த சைனோட நம்ம போடுறது கோ ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் நம்ம எக்ஸ்பேன் பண்ணும்போது டூ கிராஸ் டூ டிட்டர்மெண்ட் சால்வ் பண்ணுறது தெரிஞ்சுக்கங்க இப்போ தான் நான் இதான் கொஞ்சம் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு கிளாஸ் லெவன்த்தில் படிச்சிருப்பீங்க பிரைமரி மைனஸ் செகண்டரி அதாவது டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ஃபார்முலா படி மைனஸ் பிரைமரி எழுதிட்டேங்க ஃபார்முலா படி மைனஸ் செகண்டரி ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ இந்த ஒரு சம்பளம் நான் டீட்டெயிலாக போட்டு காமிக்கிறேங்க மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸு ப்ளஸ் ஆயிடுதுங்க ஃபார்முலா படி ஒரு மைனஸ் இந்த வேல்யூ ஒரு மைனஸ் ஓகேவா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஆயிடுதுங்க உள்ளுக்கு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ஃபார்முலா படி மைனஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு இது ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போடுறாங்க மேட்ரிக்ஸ் நினைச்சுக்காது சும்மா சால்வ் பண்ணுறது போடக்கூடிய ப்ராக்கெட் ஒன் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஃபார்முலா படி மைனஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஓகே நீங்கள் அடுத்தது இந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கு இந்த ப்ராக்கெட்லாம் சால்வ் பண்ணுவோங்க அதாவது டூ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் இன்ட் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு மை ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ நான் அடுத்து இந்த உள்ளுக்கு இந்த ப்ராக்கெட்டை ஸ்கேர் பண்ண பாருங்கள் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் டூவில் ஜீரோ போனால் மைனஸ் டூ இந்த ப்ராக்கெட் நான் மிஸ் பண்ணாமல் போட்டு வரும் பாருங்கள் இது மாதிரி நீங்கள் போட்டு பழகுங்க ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் நான் அடுத்தது தான் இந்த உள்ளுக்குள்ள இன்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த வாட்ச்மேன் உள்ளுக்கு இன்ட் பண்ண போகிறோம் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒன் இது ரெண்டு சேம் சைன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஃபோர் டெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ மைனஸ் ஃபோர் நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோ தேர் ஃபோர் கிவன் மேட்ரிக்ஸ் கொடுக்கப்பட்ட ஏ அணியானது கிவன் மேட்ரிக்ஸ் ஏ இஸ் நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்களா அதாவது பூஜ்ஜியமற்ற கோவை அணி ஆகும் அப்படின்னு முடிச்சிடலாம் இது கொஸ்டின் அது கேட்கலீங்க அது இதை மட்டும் தான் ஃபைன் பண்ணி சொல்லியிருந்தா நான் இது எக்ஸ்ட்ரா நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோனா அது என்ன சொல்லுவோம் நான் சிங்குலர் ஜீரோ ஆயிடுச்சுனா சிங்குலர் பூஜ்ஜிய அணின்னு சொல்லுவோம் பூஜ்ஜியம் ஆயிடுச்சுனா பூஜ்ஜிய அணி பூஜ்ஜியம் ஆகலினா பூஜ்ஜியமற்ற கோவை அணி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சொல்ல புரிஞ்சுதுங்களா சரி இதுலேயே நான் டூ கிராஸ் டூக்கு டெட்டமெண்ட் எப்படி கண்டு பிடிக்காது உங்களுக்கே வந்துருச்சு இது கட்டாக நான் பூஜிங்க பிரைமரி மைனஸ் செகண்டரி ஃபார்முலா பிரைமரி ரெண்டு இன்ட் பண்ணிட்டு மைனஸ் செகண்டரி ரெண்டு பண்ணுவோம் சரிங்க அடுத்தது அஜைண்ட் ஆஃப் எ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஒரு சதுர அணியின் சேர் பண்ணி எப்படி கண்டுபிடித்தது இது நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் போஸ்ட்ங்க இது லெவன்த்தில் இல்லைங்க இது புதுசாக நம்ம பார்க்குறோம் அதனால் இது தெரிஞ்சுக்கங்க இதில் டிட்டர்மெண்ட்லாம் லெவன்த்தில் படிச்சதுங்க இது முன்னாடி நான் சிங்குலர் சிங்குலர் படிக்கிறது எல்லாம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தா டூ கிளாஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்க த்ரீ கிளாஸ் த்ரீ எப்படி கண்டுபிடிக்க வந்து ஒரு சம்மா போட்டு காமிச்சேன் இப்போ அது ஒரு அணியினுடைய ஒரு சதுர அணி மாதிரி கூட சதுர அணிக்கு தான் நம்ம கண்டுபிடிப்பாங்க சேர் பண்ணி ஆகட்டும் டிட்டர்மெண்ட் ஆகட்டும் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கங்க ஓகேங்களா ஒரு சதுர அணியினுடைய சேர் பண்ணி எப்படி கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லித்தரேன் பாருங்க நல்லா கவனிங்க ஃபஸ்ட் டூ கிளாஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் சொல்லித்தரேன் அப்போ த்ரீ கிளாஸ் த்ரீக்கு போகலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட் டூ கிளாஸ் டூக்கு சேர் பண்ணி எப்படி கண்டுபிடிக்கல அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஏ மேட்ரிக்ஸ் நானே எடுத்துக்கிறேங்க நானே ஒன் எடுத்துக்கிறேங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அல்லது நான் பெரிய ஒரு சைன் மாற்றி போட்டுக்கிறேன் அப்படி ஓகேவா ஒரு கிராஸ் ஒரு மைனஸ் இருக்கிற ஆப் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் நானே ஒன் எடுத்துக்கிட்டேன் சரி இப்போ இதுக்கு டிட்டர்மெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் நான் இருந்தாலும் நான் சொல்லி தரேன் ஒரு டைம் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ரெண்டு லைன் கடையில் எடுத்து எடுத்துக்கணும் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் என்ன விடுவீங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரைமரி ஃபஸ்ட் இன்ட்டு பண்ணுவோம் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் ஃபார்முலா படி மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டூ தட் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் ஃபார்முலா படி மைனஸ் த்ரீ அதாவது மை இது த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் இப்படி ப்ராக்கெட் போட்டு போடுங்க இல்லை டேரெக்டாக சைன் மாற்றினால் ஓகே என
சரிங்க இந்த அக்ரியை வச்சு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று இருக்குதுங்க என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி போகிற முன்னாடி ஒரிஜினல் ஃபார்முலா என்ன நான் சொல்லிடுறேங்க இதுக்கு என்ன மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அஜ்ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ஐஜே கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் உடைய ட்ரான்ஸ்போஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் கோ ஃபேக்டர் நோடைய ட்ரான்ஸ்போஸ் கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் நோடைய ட்ரான்ஸ்போஸ் தான் அஜ்ஏ சேர் பண்ணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் ஃபார்முலாங்க இது த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் வரும்போது நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி போடலாங்க டூ கிராஸ் டூ வந்தால் அப்படி நான் போச்சுங்க ப்ரைமரி ரெண்டாக எடுத்த மாற்றிட்டு சைன் மாற்றுவோம் அவ்வளோதாங்க ரூல்ஸ் புரிஞ்சுதுங்களா டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ்க்கு சரிங்க அதே டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ்க்கு இன்வர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்காது அதையும் நான் சேர்ந்தாலும் சொல்லிவிட்டு அப்போ த்ரீ கிராஸ் த்ரீக்கு போய் ஒரு சம் பார்க்கலாங்க சரிங்க ஒரு சதுர அணி நேர்மாறு அணி காணல் இப்போ நம்ம சேர் பண்ணி பார்த்தங்க சேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஜிஐ ஈக்குவல் டு இணைகாரணி அணியினுடைய ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ்னுடைய ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் கேபிட்டல் ஏஜே இந்த சிம்பிள் நாபு வச்சுங்க சிம்பிள் ஃபார்மில் இருக்கு அதாவது அடுத்து நம்ம இன்வர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் எஸ் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஒரு சதுர அணிக்கு எப்படி எதிர்மறை நேர்மாறுன்னு சொல்லுவாங்க நோன் எதிர்மறைன்னு கூட சொல்லுவாங்க ஓகேவா கொஞ்சம் ரெண்டு பேரும் புக் படி நேர்மாறு தான் தமிழ் புக் படி கொடுத்துருப்பாங்க நேர்மாறு அணி காணல் முறை அப்படின்னே சொல்லுவாங்க சரிங்க என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு சம்மை எடுத்துக்கிட்டு ஸ்டார்டிங்ல இருந்து போட்டு காமிக்கிறாங்க இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேர்மாறு அணி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா ஏ இன்வர்ஸ் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவாங்க ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு அஜெயிண்ட் ஏ அஜெயிண்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு பேருங்க நல்லா ஆப வச்சுங்க இதுதாங்க நமக்கு ஃபார்முலா இன்வர்ஸ் கண்டுபிடித்தலுக்கான ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலாவை மக்கப் பண்ணிக்கிங்க இது டுவெல்த்தில் படிக்கிற போர்ஷனுக்கு லெவன்த்ல இல்லை இல்லைங்க ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ படிக்கும்போது நான் சொல்கிறப்ப சொல்லுங்க ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு அஜ் அண்ட் ஆஃப் ஏ அஜெயிண்ட் ஆஃப் நீங்கள் பிராக்கெட் போட்டே படிங்க அஜெயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஏ என்ற சதுர அணியின் சேர் பண்ணியை கண்டுபிடித்து அண்ட் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏவால் டிவைட் பண்ணால் கிடைக்கிறதா இன்வர்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சரிங்க இதில் இது டிவைடில் வந்து டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இருக்கிறங்காட்டி ஏ இன்வர்ஸ் கண் காண முடியுமானால் நம்ம லெவன்த்லேயே படிச்சுக்கிற டினாமினேட்டர் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்க வேண்டும் ஓகேங்களா செகண்ட் ஸ்டெப் அல்ஜி ப்ராப்ளம் நம்ம அந்த டொமைன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கெலாம் நம்ம பார்ப்போம் டொமைன் ரேஞ்ச் அந்த ஏரியாவில் ரேஞ்சில் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் டொமைனில் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுல டினாமினேட்டர் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு சொல்லிட்டு போட்டுக்கிறோம் அது மாதிரி இந்த டினாமினேட்டர் ஜீரோ ஆயிடுச்சுனா இன்ஃபைனைட் அன்டிஃபைனாக மாறிறதுனால ஏ இன்வர்ஸ் எப்போ காண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தா ஏ இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஏ இன்வர்ஸ் காண முடியும் இல்லைனா காண முடியாது ஓகேவா எனில் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எனில் ஏ இன்வர்ஸ் காண முடியும் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது நான் சிங்குலர் அப்படின்னு சொல்லாமல் நாங்கள் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா நான் சிங்குலர் ஜீரோ ஆயிடுச்சுனா சிங்குலர் பூஜ்ஜியம் அணி ஆயிடுச்சுன்னா காண முடியாது ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நான் தான் காண முடியும் ஓகேங்களா இல்லைனா அமாவாசை அணைக்கு நிலாவை பார்க்க முடியாது அது மாதிரி அது ரீசன் என்னங்க சூரியனுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது சூரியன் போகிற பக்கமே சுற்றி சுற்றி வந்துட்டு இருக்குது அது மாதிரி இங்கே ஜீரோ ஆகாமல் இருந்தால் தான் ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாது நிலாவை கண்டுபிடிக்க முடியாது நாங்கள் அமாவாசை நாடு அது மாதிரி ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா ஏன் இன்வெஸ்டிங் பார்க்க முடியாது ஓகேவா அது இன்வெஸ்ட் இருக்காது அது அதை உதாரணமாக வச்சுக்கங்க சரி ஓகே அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம எதை கண்டுபிடிச்சி பார்க்கணும் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ ஜீரோ அது தான் ஆகலையான்னு பார்த்துட்டு தான் நம்ம அஜியை கண்டுபிடிக்க போகிறது புத்திசாலித்தனம் சரி வாங்க ஒரு சம் எடுத்து நம்ம இதான் மெயின் பாயிண்ட்டுங்க முக்கியமான பாயிண்ட் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா தான் ஏ இன்வெஸ்ட் காண முடியும் அப்போ தான் இந்த ஃபார்மாவை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இது அஜியாவே டிட்டம் ஆஃப் ஏவால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் கிடைக்கும் ஏ இன்வெஸ்ட் கிடைக்கும் சரிங்க இப்போ ஒரு சம் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஃபைண்ட் இன்வெஸ்ட் ஆஃப் ஏ இன்வெஸ்ட் கண்டு முடியும் அப்படின்னா எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் போகிறேன் இதோ டூ மார்க் கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேப்பா டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கேப்பாங்க சரிங்க நானே ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சம் நானே மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிறேங்க ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகாத மேட்ரிக்ஸ் நான் எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா அதாவது ஒன் டூ மைனஸ் த்ரீ செவன் ஓகேங்களா நான் இதுக்கு இப்போ ஏ இன்வெஸ்ட் நான் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி வேறுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நான் சொன்னேன் ஃபார்முலா அப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்கணும் அதுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டிட்டர்ம் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிங்க சிங்குலரா நான் சிங்குலர் வரை தான் பார்க்கணும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு அப்படியே நீங்
சொல்றது புரிஞ்சுதுங்களா சரிங்க இப்போ நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சதை ரிட்டர்ம் ஆஃப் ஏ த்ரீ கிளாஸ் த்ரீ நான் சொல்லி தந்தாச்சு அதனால விட்டுங்க அஜியை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்துட்டு ஏ இன்வெஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைஸில் ஒரு முக்காவாசி முடிச்சாப்பிங்க ஓகேங்களா சரி நான் இப்போ த்ரீ கிளாஸ் த்ரீ எப்படி அஜியை கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு என்ன மெத்தட் ஈஸியான மெத்தட் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லி தரங்க வாங்க போகலாம் அதாவது உங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஏங்கிற மேரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஏபிசிடி ஈஸ் நான் சிங்குலர் இருந்ததுனா எனில் ஏ இன்வெஸ்டை காண்க ஃபைன் பண்ணு அப்படின்னு இருக்கிறான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இவங்க அஜியை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஃபார்முலா மெத்தில மைனர் மேட்ரிக்ஸ்க்கு ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு ஆரம்பிக்கணும் எங்காச்சும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மைனஸ் தான் வரும் ஒன்று பக்கத்தில் பக்கத்தில் இங்கே மைனஸ் கிட்டே இங்கே ப்ளஸ்ன்னு போட்டுறக்கூடாது நான் போச்சுங்கன்னா அப்புறம் இது சிம்பிளாக சொன்னோம்னா நீங்கள் ஈஸியாக பார்த்தோம்னா அஜியாங்கிறது எழுதிடலாம் அஜி என்ன வருங்க இது நடை இடத்த மாற்றிக்கணும் அப்படின்னா டி இங்கே வந்துடும் ஏ இங்கே போயிடும் இது ரெண்டுக்கு சைனா மாற்றுங்க மைனஸ் சி மைனஸ் பி அவ்வளோதாங்க அப்புறம் ஏ இன்வெஸ்ட் போட்டு ஃபார்மா எழுதுவீங்க ஃபார்மா எழுதினா அதுக்கு டிரம் டாஃபியாக கண்டுபிடிக்கணும் டிரம் டாஃபியா என்ன வரும் டிரம் டாஃப் ஏ கொட்டு பிரைமரி டைகோனல் ஏ டி மைனஸ் செகண்டரி டைகோனல் பி சி அல்லது சி பின்னு எழுதலாம் இது கண்டிப்பாக நாட் டி கொட்டு ஜீரோ இப்போ எடுத்து ஃபார்மா எழுத போகிறீங்க ஒன் பை டிரம் டாஃப் ஏ ஏ டி மைனஸ் பி சி இன்ட்டு அஜி ஏ டி இங்கேயும் ஏ இங்கேயும் போயிடுது மைனஸ் சி மைனஸ் பி அவ்வளோதாங்க அங்கே வந்து தாச்சோட போட்டு கொண்டு வந்துருக்காங்க ஆன்சர் அதே தான் ரெண்டு ஒன்று தான் சிம்பிளாக நீங்கள் போட்டுக்கலாங்க ஒன்று பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் அந்த ஃபார்மலாக மெத்தட் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேப்டல் ஏஜேனுடைய டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க அவ்வளோதாங்க ஓகேங்களா நீங்கள் இப்படி டேரெக்டாக போட்டிங்கன்னா மாற்றி தந்துருவாங்க கீ படி மேக்ஸ் கீ படி நீங்கள் டேரெக்டாக போட்டு வந்து தந்துருவாங்க சரிங்க அதே ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் இன்வெஸ்ட் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் இதை கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் பார்க்கலாம் வாங்க சமுக்கு போகலாம் ஆஃப் அவர் ஓடி இருக்கு கிளாஸ் ஆஃப் அவர் கவனிச்சிங்க சரி வாங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட் இது பேர் வைக்கணும் அந்த குழந்தைக்கு குழந்தைக்கு முதல்ல பேர் வைங்க சொல்யூஷன் லெட் ஏ ஈக்குவல் டு நான் பேர் வச்சுக்கிறேங்க எடுத்து எடுத்திங்க மைனஸ் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் ஏன்னா பார்க்காம போட்டு பாருங்க அந்த சமயம் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா பேர் வச்சுட்டேங்க எங்கேனு அப்புறம் டிரம் டாஃப் ஏ ஈக்குவல் இந்த டூ இருந்தா அந்த டூ இருக்கு காலத்தை மறைச்சிட்டு ரோ காலத்தை மறைச்சிட்டு த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அடுத்து மைனஸ் ஃபார்மா படி மைனஸ் ஏன்னா இந்த இடத்துல ப்ளஸ் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு எனக்கு தெரியணுங்க அதை தான் நாங்கள் போட்டுக்கிறோம் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஏன்னா அங்கே கலரில் போட்டு காமிக்கிறங்க ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஓகேவா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோ இந்த இந்த சைனை தான் நம்ம இங்கே போட்டுருக்கோம் இங்கே வேல்யூ வந்து அப்படியே எடுத்து டினோட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து மைனஸ் ஒன்று எழுதி அந்த காலத்தை மறைச்சிட்டு இருக்கிறதா எடுத்து எழுதிருங்க அப்போ த்ரீ நான் அந்த லாஸ்ட் காலத்தை எடுத்து ரிமைனிங் இருக்கிறத எடுத்து எழுதிருக்கிறோம் இப்போ இதை எக்ஸ்பேன் பண்ணுறீங்க டூ இன்ட்டு டேரெக்டாகவே நான் போடுறேங்க ப்ரைமரி மைனஸ் செகண்டரி கரெக்டாக போடுவாங்க மைனில் போடும்போது த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நான் என் மைனஸ் டூ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஆயிடுங்க மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபார்முலா படி மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ வருங்க இங்கே வரும்போது என்ன இருங்க ப்ளஸ் த்ரீயாக மாறிடு ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டென் ஃபார்முலா படி மைனஸ் மைனஸ் நைன் வருங்க இங்கே வரும்போது ப்ளஸ் நைனாக மாறிடுது சொல்ல புரிஞ்சுங்களா அடுத்தது டூ இன்ட்டு செவன் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டுவெல் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் தட் ஈக்வல் டு ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் That equal to 14 minus 15. That equal to minus 1. Not equal to 0. Therefore, A inverse. Kaana mudiyum. That's the English one. Exist. Okay, ma'am. Exist. Determined of A. Non-singular. If you want to not equal to 0, A inverse exists. Okay, ma'am. You add that to find AGA. To find AGA. That's what you want to add. சேர் பண்ணி அஜியை கண்டு காணல் அப்படிங்கிற அடுத்த ஸ்டெப் ஸ்டெப் ஒன் டிட்டம் ஆஃப் ஏ கண்டு அடுத்த ஸ்டெப் டூ அஜியை கண்டு அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இங்கே கற்றுக்கிறீங்க புதுசா ஓகேங்களா இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கவனமாக பார்க்கணுங்க நாங்கள் மேட்ரிக்ஸ் இங்கே இங்கே இருக்குங்க நான் அதுக்கு இங்கே எடுத்து எழுதிட்டு நம்ம சம் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு நான் காமிக்கிற கடை இல்லைங்க அதனால நான் மறுபடியும் ஒரு டைம் நான் இங்கே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இப்போ பாருங்க டு ஃபைண்ட் அஜைண்ட் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்க இருக்கு நான் ஏ மேட்ரிக்ஸாக மறுபடியும் எடுத்து எழுதியிருக்கிறேன் மேலே நான் கொஸ்டின் இருக்கிறத நான் இங்கே உங்களுக்கு காட்ட முடியாதுங்க இருக்காது அதை எடுத்து எழுதியிருக்கிறேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு போகிறோம் பாருங்க ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் அஜியாவுக்கு ஃபார்முலா அஜைண்ட் ஆஃப் ஏ அஜியே ஈக்குவல் டு கோ ஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் உடைய கேபிட்டல் ஏ ஜே கேபிட்டல் ஏ ஜேனாவே ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் அதை போடுறதுங்க அதை போட்டு மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துறது அதுக்கு ட்ரான்ஸ்போஸ் எடுக்கணும் இந்த ட்ரான்ஸ்போஸ் போடுவாங்க மறக்க மறக்காமல் போட்டுங்க அஜியே ஈக்குவல் டு இந்த ட்ரான்ஸ்போஸ் போட்டு அவரும் ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணி எழுதினா தான் ஃபைனல் ஆன்சர் அஜிய சரி நான் இப்போ பண்ணலாங்
ஏ டூ த்ரீ அதாவது இந்த பிளேஸுக்கு இந்த பிளேஸ் இருக்கிற ரோ காலத்தை மறைச்சிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறத எடுத்துருவோம் ஓகேவா அந்த ரோ காலத்தை டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ டூ ஓகேங்களா அடுத்தது இந்த இந்த கார்னர் வரீங்க இதுனா இந்த பிளேஸ் இது இருக்கிற ரோ காலத்தை மறைச்சிட்டிங்க மைனஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீ ஒன் இது மாதிரி டைய வச்சு கரெக்டாக மறைச்சு எடுத்துருங்க வேகமாக செய்யணுங்க அடுத்தது இந்த பிளேஸுக்கு இதை கண்ணில் பார்த்துட்டு தப்பு தப்புன்னு எழுதலாம் டூ மைனஸ் ஃபைவ் அடுத்து த்ரீ ஒன் அடுத்து அந்த லாஸ்ட் பிளேஸ் லாஸ்ட்னா இது எல்லாமே வந்து முன்னாடி இருக்கிறனால டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ இதுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த டூ கிராஸ் டூ மேரிஸ் எக்ஸ்பேன் பண்ணி சால்வ் பண்ணி வராத ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணுவோம் அதான் ஜிஏ அப்படிங்கிறாங்க த்ரீ கிராஸ் த்ரீ சரி பண்ணலாங்களா மறுபடியும் இதே மாதிரி நான் பாக்ஸ் பேசா போட்டுக்கிறேன் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் மறக்காம போட்டுக்கிறேன் இப்போ நம்ம உள்ளுக்கு நான் இதை மட்டும் சால்வ் பண்ணி படி எழுத போகிறேன் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் இன்ட்டு இது ஏன் நீங்கள் வேகமாக வேகமாக போடணும்னா நம்ம நேரம் பின்னாடி வரக்கூடிய சம்ஸ்லாம் நிறைய ஸ்டெப் இது மாதிரி போடுவோம் அதை நீங்கள் வேகமாக பண்ணி பழகணுங்க வீட்டில் நீங்களே இந்த நாங்கள் இந்த சம்ஸ் ஸ்டாப் பண்ணி நிறுத்திட்டு பார்க்காம வேகமாக போடுறீங்களா அப்படின்னு போட்டு பாருங்க ஒரு ஃபோன் எடுத்து சரிங்க நான் இப்போ இன்ட்டு பண்ணுறேன் ப்ரைமரி மைனஸ் செகண்டரி ஃபார்முலா டூ கிராஸ் டூ பண்ணும் போது என்ன ப்ரைமரி மைனஸ் செகண்டரி த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் ஃபார்முலா படி மைனஸ் டூ அடுத்தது மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபார்முலா படி மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ வரும் இங்கே வரும்போது ப்ளஸ் த்ரீ ஆயிரும் மைனஸ் இன்ட் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்படி சொல்லிட்டு போடுங்க மைனஸ் டென் ஃபார்முலா படி மைனஸ் மைனஸ் நைன் வரும் இங்கே வரும்போது என்ன ஆயிருங்க ப்ளஸ் நைன் அடுத்தது இங்கே மைனஸ் த்ரீ ஃபார்முலா படி மைனஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் அடுத்து இங்கே டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் ஃபார்முலா படி மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் நைன் ப்ளஸ் நைன் ஆயிருங்க சொல்லிட்டே போடுங்க கரெக்டாக மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபார்முலா படி மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஆயிரு அப்படியே போட்டுக்கணும் அடுத்தது இங்கே மைனஸ் ஒன் ஃபார்முலா படி மைனஸ் நைன் டூ ஃபார்முலா படி மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் வரும்போது ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஆயிருங்க அடுத்தது இங்கே சிக்ஸ் ஃபார்முலா படி மைனஸ் 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 போயிருங்க ஃபைவ் அப்படியே வந்துடும் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணுவோங்க அது ஒரு ஸ்டெப்பு இது சின்னதாக போட்டால் கூட போதுங்க இதை வந்து நான் இந்த ஒரு நீங்கள் இன்னொரு ஸ்டெப் போட்டு போகிறா போகலாம் அது டேரெக்டாகவே இன்ட் பண்ண தெரிஞ்சா பண்ணுங்கள் ஒம்போதில் ரெண்டு போனால் ஏழு கையை விட்டுக்குங்க ஒம்பது எல்லா வெளில விட்டுங்க ஒம்பது அதில் ரெண்டு போயிட்டா இதில் அஞ்சு இதில் ரெண்டு ஏழு அப்படி கூட்டி போடுங்க ஏழு வெளியில் வாட்ச்மேன் நேர்மையானவன் அப்படின்னா நேர்மை அப்படின்னு போட்டுருங்க செவன் இங்கே ஃபிஃப்டீன் இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ பதினஞ்சு வில்லன் மூணு ஹீரோக்கள் ஃபைட் பண்ணாங்கன்னா பன்னெண்டு வில்லன்கள் ரிமைனிங் இருப்பாங்க வெளியில் வில்லன் 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 ஹீரோ ஆயிடுவாங்க ஏன்னா ப்ளஸ் பன்னெண்டு அப்படின்னு வருங்க அதை போட்டுக்கிறீங்க ஓகேங்களா சரி இதே மாதிரி நாம் சால்வ் பண்ணுவோங்க இப்படி பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் அடுத்தது மைனஸ் ஒன் வில்லன் தான் அதிகங்க மைனஸ் ஒன் வெளியில் ப்ளஸ் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் அப்படியே போட்டுக்கிறீங்க அடுத்தது மைனஸ் நைன் வருங்க உள்ளுக்கு டோட்டல் வில்லன் மைனஸ் நைன் வெளியில் ஒரு மைனஸ் மைனஸ் இன்ட் மைனஸ் ப்ளஸ் நைனாக மாறிடும் அதே மாதிரி இது எல்லாமே ஹீரோ ஃபிஃப்டீன் அடுத்தது இதில் ஒன் முன்னாடி இருக்கிறது மைனஸ் ஒன் ஆயிருங்க இது மைனஸ் டென் ஆயிரும் சேம் சைன் ஆட் பண்ணி காமன் சைனை போட்டுக்கிறீங்க மைனஸ் டென் இது ரெண்டு சேம் சைன் ஆட் பண்ணி காமன் சைன் போட்டிங்கன்னா செவன்டீன் வெளியில் மைனஸ் இன்னும் மைனஸ் செவன்டீன் இது பிக் நம்பர்லேருந்து ஸ்மால் நம்பர் கழிச்சு பிக் நம்பர் சைன் போட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் அதை அப்படியே போட்டுக்கேன் இப்போ நம்ம இதை வந்து ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணி எழுதுனா தான் கிடைக்கிறது அஜியே அப்படின்னா அஜியே ஈக்குவல் டு அப்படின்னு போட்டு படுத்துட்டு இருக்கிறாள நிறுத்த வைங்க செவன் டுவெல் மைனஸ் ஒன் அடுத்தது நயன் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஒன் அடுத்தது மைனஸ் டென் மைனஸ் செவன்டீன் ஒன் இதுதான் நமக்கு தேவையான அஜியே இப்போ ஏ இன்வர்ஸ் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் சைட்லேயே நாங்கள் போட்டு காமிக்கிறேங்க வி நோ தட் ஏ வி நோ தட் ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரிட்டர் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு அஜியே இந்த பாக்ஸுங்க தேவையில்லை சாரி சரிங்க இப்போ நான் ஃபார்முலா எழுதலாம் தேர் ஃபோர் ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரிட்டர் ஆஃப் ஏக்கு என்ன வந்துங்க மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு அஜியே இதை எடுத்து அப்படியே எடுத்து எழுதிடுவோனுங்க செவன் ஓகேங்களா அடுத்தது டுவெல் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் செவன்டீன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் அடுத்த ஸ்டெப்பு இந்த மைனஸ் ஒன்றால் உள்ள பண்ணலாம் இல்லைங்க சைன் மாத்தலாம் இல்லைங்க டிவைட் ஆகும் இல்லைங்க டிவைட் பண்ணி சைன் மாத்திங்களா உள்ள உள்ள இருக்குது அப்படி மாத்திங்கன்னா மைனஸ் செவன் மைனஸ் நைன் ப்ளஸ் டென் மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் செவன்டீன் வந்து நமக்கு தேவையான ஏ இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோமுங்க சரிங்க இந்த வீடியோவில் இந்த சம் புரிஞ்சுதுங்களா இந்த சம்மை நிறுத்திட்டு ஒன்றுக்கு ரெண்டு டைம் ரிவைன் பண்ணி ரிவைன் பண்ணி போட்டு பாருங்கள் உங்கள்
அதே மாதிரி பாருங்க எஃப் ஆல்பா ஓல் இன்வர்ஸ் இது மாதிரி மைனஸ் ஆல்பானா இதை மைனஸ் ஆல்பான் போட்டிங்கன்னா சைன் ஒரு ஆடு ஃபங்க்ஷன் முன்னாடி வரும் காஸ் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி மைனஸ் இதுக்கு முன்னாடி ப்ளஸ் ஆயிரும் இது அது வந்து எதுக்கு சவுண்ட் காமிக்கணும் இதனோட இன்வர்ஸ் ஃபைன் பண்ணுறீங்க இதுக்கு எப்போ போல கண்டுபிடிக்கிறதா சயின்ஸ் கோட்டா ப்ளஸ் காஸ் கோட்டா ஒன் ஆயிரம் ஏதோ வருங்க டிரம் டாஃபிய அஜியே கண்டுபிடிங்க இப்போ போட்டாப்லயே போட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஈக்குவலாக வந்துடும் ஸோ தட் அப்புறம் இதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதெல்லாத்தையும் ஷோ பண்ணுறது டென்த்தில